ഇങ്ങനെ എന്റെ ചെറുമോൻ തീർച്ചയായും ജനക്ക് പോയേ പറ്റുള്ളൂ നമ്മൾ നല്ലതുപോലെ പഠിപ്പിച്ചില്ലേ അവൻ ഇഷ്ടമുള്ള ജോലിക്ക് പോകട്ടെ എന്റെ പ്രായത്തിൽ തോട്ടവും കൃഷിയായിട്ട് അങ്ങനെ അങ്ങ് പോയി എന്തെങ്കിലും ജോലിക്ക് പോയാലല്ലേ വെളി ലോകം എന്താണെന്ന് അറിയത്തുള്ളൂ മരകതം അമ്മയ്ക്ക് നീ വേണ്ടേ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ ഞാൻ എന്ത് പറയാനാ അവൻ ജനിച്ചതിലിരുന്ന് ഞാൻ അവനെ പിരിഞ്ഞിട്ടേ ഇല്ല നമുക്ക് എത്ര മാത്രം സ്വത്തുക്കളാ ഉള്ളത് നമ്മുടെ തോട്ടത്തിൽ എത്ര പേരാ ജോലി ചെയ്യുന്നത് നിന്നെക്കാൾ ഭേദം അമ്മയാ എടാ മോനെ ആ സോപ്പ് വെയർ കമ്പനി നിനക്ക് ഇവിടെ അങ്ങ് വെച്ചു കൊടുക്കൂടെ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ആലോചിക്കുമ്പോഴാ ചെറിയ ഒരു പേടി പേടിയോ എനിക്ക് നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം ഒക്കെ ഉള്ളതാ സോഫ്റ്റ്വെയർ കമ്പനിയിൽ ഒരുപാട് പെണ്ണുങ്ങൾ കാണും ജോലിക്ക് എനിക്ക് വേറെ വല്ല വിവരങ്ങളും ഒക്കെ വന്നാലുണ്ടല്ലോ പിന്നെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് തന്നെ അറിയില്ല ഞാൻ അവിടെ അടിച്ചു പൊളിക്കുന്നത് നീ കാണാൻ തന്നെ പോവല്ലേ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാലുണ്ടല്ലോ നിനക്ക് ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിന്നെ ഞാൻ വെച്ചോളാം അവിടെ ഒരു തെക്കല്യാണ് കഴിക്കാം എന്താ പറഞ്ഞു ഓണർ ാണോ <laughs> 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 അതൊക്കെ പിന്നെ സംസാരിക്കാം ഇതുപോലുള്ള ചെറ്റകൾക്ക് എന്തിനാണ് വീട് വാടകയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്നത് പുറത്താക്ക് എന്താടാ ഇല്ല ഇല്ല പറഞ്ഞേക്കേ നിന്നെ ഞാൻ കൊല്ലും പറഞ്ഞേക്കാം ഞാൻ നിന്റെ വീട്ടിൽ വാടകയ്ക്ക് ഇരിക്കുന്ന ആളാണോ പറയണാ ഞാൻ നിന്റെ വീട്ടിൽ വാടകയ്ക്ക് ഇരിക്കുന്ന പിന്നെ രാജസ്ഥാനി പോയി വീഴുന്നു പറഞ്ഞു പോകും എന്തോ നാടാ 
വലിയ വീട്ടിലെ പയ്യനാ അതുകൊണ്ട് പെട്ടിയില്ലേ അതിൽ മൊത്തം ഫോറൻ സാധനങ്ങളാ കണ്ടാ തന്നെ ഇവനൊരു നല്ല കുടുംബത്തിൽ ശരി <laughs> 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 ഞാൻ ഏതോ അറിയാതെ ഒരു കോടീശ്വരന്റെ വീട്ടിലാണെന്ന് പറഞ്ഞു സത്യമായ കോടീശ്വരൻ എന്ന് വിശ്വസിച്ച് നീ ഇവിടെ പുറപ്പെട്ട് ഇങ്ങനെ വന്നു എടാ ഈ ഹൗസ് ഓണിന്റെ പേരാ കോടീശ്വരൻ എടാ വന്നതും തന്നെ നീ ഇത്രയും പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നല്ലോ നിന്റെ അടുത്ത് കുറച്ച് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കണോടാ അതിരിക്കട്ടെ നീ വലിയ കോടീശ്വരന്റെ മോനാണ് നിന്റെ അടുത്ത് തന്നെ ഒരുപാട് പേര് ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ വിട്ടിട്ട് നീ ഇവിടെ ജോലി ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഉണ്ടാടാ നിനക്ക് എന്താ തലയെഴുത്താ ോട്ടോ <laughs> <laughs> ഞാൻ വന്ന് നിന്നെ കാണാൻ വേണ്ടി എടാ നീ ഇങ്ങനെ അകത്താക്കണോ വെള്ളമൊന്നും ഒഴിക്കുന്നില്ലേ അതുപോലെ സൈഡ് ഷോ ഒന്നുമില്ല നിനക്കിപ്പ സൈഡ് ഷോ അല്ലേ വേണ്ടത് കുറച്ച് വെയിറ്റ് ചെയ്യൂ മൊത്തം എനിക്കല്ലേ എന്റെ കാര്യല്ലേ ഇവറേ എന്താണത് പാടെ കൊടുക്ക സേട്ടിന്റെ മോളിൽ തന്നെ തട്ടി കിട്ടോ നീ എടാ ഈ നാട്ടിലെ പാതി പയ്യന്മാര് ഈ പണി തന്നെയാണ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് നാട്ടിൽ നിന്ന് മുത്തച്ചിയാ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ സംസാരിച്ച വെള്ളാഴ്ചത്ത് കണ്ടുപിടിക്കും നീ അവരോടെങ്കിലും സംസാരിക്കും ഹലോ ഹലോ എടി പെണ്ണെ ഡീസന്റ് ആയിട്ട് സംസാരിക്കും വാടി പോടി എന്നൊന്നും വിളിക്കരുത് അങ്ങനെ തന്നു ഞാൻ വാങ്ങിച്ചു ഓ ശിവയാണോ ചുമ്മാ ഇരിക്കുന്നെ ഇപ്പോഴാണ് പുള്ളിക്കാരൻ വല്ലാത്ത ടയേർഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് ബാത്റൂമിൽ ഹീറ്റ് വാട്ടർ ഇടാൻ പറഞ്ഞു കുളിക്കാൻ വേണ്ടി ചുമ്മാ കുളിക്കാൻ പോകുന്നേ ശിവ 
വലിയ കോടീശ്വരന ഒരു പെഗിന് വേണ്ടി ഗ്ലാസും പൊക്കിക്കൊണ്ട് വരുന്നുണ്ടല്ലേ ഇവനെ പോലത്തെ ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ പോലെ ആൾക്കാർക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റും എനിക്കറിയാമായിരുന്നു നിങ്ങൾ കുടിച്ചോണ്ടിരിക്കാ എനിക്ക് കൂടെ ഒന്ന് ഒഴിച്ചേക്കേ ഈ സോഡ ഉണ്ടല്ലോ ഒഴിച്ചോളി സേട്ടങ്ങളെ കൂടുതൽ ഒഴിക്കാൻ പാടില്ല പിന്നെ ഗ്യാസ് വരും കേറില്ല എന്റെ വീട്ടിലെ സൈഡ് ഡിഷ് ഇവിടെ എങ്ങനെയാ വന്നത് പൊന്നു സേട്ടങ്ങളെ ഞങ്ങളുടെ സാധനം നിങ്ങൾക്ക് തന്നു അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ സൈഡ് ഡിഷ് ഞങ്ങൾക്ക് തന്നു അത്രേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് കൊടുത്തല്ലേ ഒന്ന് വാങ്ങിക്കാൻ കഴിയൂ കുടിക്കൂ സേട്ടങ്ങളെ സേട്ടങ്ങളെ സോഡ ഒഴിച്ചോളൂ സാധനം ഒഴിച്ചോളൂ ഹലോ പന്ന കൂതറേ നീ ആരാന്ന് പറയടി മുത്തശ്ശിയാണ് നീ തന്നെ സംസാരിക്ക ഹലോ മുത്തശ്ശി ഞാൻ ശിവയാണ് ആദ്യം അവളോട് സംസാരിച്ചത് നമ്മുടെ കണാരന്റെ മോൻ മുരളീശന അവൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നോ മുപ്പത് വർഷം മുമ്പ് നമ്മുടെ രാഘവന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഉരുളി അടിച്ചോട്ട് മുങ്ങിയവനല്ലേ നീ ആ തെണ്ടിയുടെ കൂടെ ഒന്നും ചേരരുത് ഫോൺ അവന്റെ കയ്യിൽ അങ്ങ് കൊടുത്തേ എടാ ആരാടാ നീ സേട്ട് മാമ ഗുജറാത്തിൽ വലിയ ഭൂകമ്പം വന്നു ഒന്ന് സംസാരിക്കണം എടാ നിനക്ക് വല്ല വിവരം ഉണ്ടോടാ വിവര ദോഷി അമ്മാവിന് ഡൽഹിയിലെ ക്ലൈമറ്റ് ശരിയായില്ല സുഖം ഇല്ലാണ്ടിരിക്കുക ഞാൻ ഒരു നാല് ദിവസം അവിടെ പോയി നോക്കിട്ട് വരാവേ കൽപന അദ്ദേഹത്തോട് എന്റെ അന്വേഷണം പറഞ്ഞേക്കണേ ഓക്കെ വീട്ടിന്റെ താക്കോൽ വെച്ചോ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വന്നൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോണേ ശരി നമുക്ക് പോകാം ചോദിക്കാൻ മറന്നുപോയി അമർനാഥ് അങ്കലിന് സുഖമാണോ കള്ളന്മാരുടെ ശല്യം ഒരുപാടുണ്ട് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കണം മോളെ ശരി മമ്മി ഞങ്ങള് സിറ്റിയിലോട്ട് പോയി ഡ്രസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി പോവാ ആവശ്യം പോലെ വാങ്ങിച്ചോട്ട് വരാം എന്താ മോളെ ഇതൊക്കെ നമ്മള് തുണി എടുക്കാൻ വേണ്ടി സിറ്റിയിലോട്ട് പോവാ ഇവള് ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിൽ പോകുന്ന പോലെ അനുഗ്രഹമൊക്കെ വാങ്ങിക്കുന്നു അവൾക്ക് നമ്മളോട് അത്രയ്ക്ക് സ്നേഹ നന്നായി വാ നന്നായിട്ട് വാ നന്നായി ഞങ്ങൾ വേഗം വരാം എന്റെ തങ്ക കുടവേ അയ്യോ കണ്ടി പെണ്ണ് വന്നു വന്നു എത്ര ദിവസമായി കഴിഞ്ഞ ദീപാവളിക്ക് ഇതിന്റെ അച്ഛൻ പോയിട്ട് വന്നതിന് ശേഷം ഈ മകരസംക്രാന്തി ആയി അങ്ങനെ പോവാൻ ശരി സമയങ്ങളെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യാം അതൊന്നും വേണ്ട കല്യാണത്തിന് ശേഷം മതി നിന്റെ തന്തപ്പടി നമ്മുടെ കല്യാണം സമ്മതിക്കുന്നതിന് വിശ്വാസമുണ്ടോ നമുക്കുള്ളിൽ എന്തെങ്കിലും നടന്നാൽ അതൊരു കാരണം പറഞ്ഞ അങ്ങനെ സമ്മതിക്കാൻ ട്രൈ ചെയ്യാം അച്ഛൻ എന്നോട് സേഫ്റ്റി ആയിട്ടിരിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് പോയി സേഫ്റ്റിക്ക് പല സാധനങ്ങളും അത് ഞാൻ പറഞ്ഞതാ നീ പേടിക്കുന്ന പെണ്ണെ ഒരു 
എടാ ദ്രോഹി എടാ ദ്രോഹി എന്തുവാണായത് എടാ കാണാ എന്തുവാണായത് എടാ തെരുവോറും ചുറ്റിക്കറങ്ങി വീട് കിട്ടായിരുന്നു നിന്നെ നല്ലവനാണല്ലോ എന്ന് കരുതി ഈ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വിട്ട എന്നോട് തന്നെ നീ ഈ പണി കാണിച്ചല്ലോടാ ഇല്ല സേട്ടാങ്കിൾ ഇങ്ങനെ വല്ലതും ഞങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് നടന്നാൽ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ കല്യാണം സമ്മതിക്കുന്ന പറ്റും പറഞ്ഞേക്കാം ഡി വീട് പൂട്ടിയിട്ട് ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോ ഇവനെ വീട് തുറന്ന് അകത്തോട്ട് കയറ്റിയോ എടാ എന്റെ ഗാഡി ഓടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ നീ എന്റെ ബേട്ടിയെ ഓടിച്ചോണ്ടിരിക്കുവാന്നോടാ ഇല്ല സേട്ടങ്കിൾ ഏതോ അറിയാതെ നടന്നു പോയി ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഞങ്ങളെ ഞാൻ വെച്ചിരുന്ന വെറ്റിലെ എടുത്ത് കഴിച്ച പോലെ അറിയാതെ സംഭവിച്ചാണെന്ന് എന്റെ മോളാടാ അവിടെ ജീവിതം പോയില്ലേ ഇപ്പൊ ഞാൻ കെട്ടിക്കോളാം സേട്ടങ്കിൾ ഹേടാ നിന്നെ കല്യാണം കഴിച്ചാലും അവിടെ ജീവിതം പോയില്ലേ നിന്റെ സമുദായം ഏതാ നിനക്ക് കാശ് വല്ലോ ഉണ്ടോ അത് പറ ഞാൻ വെച്ചിരിക്കുന്ന കാറിന്റെ കാശ് പോലും ഉണ്ടോ നിന്റെ സേട്ടങ്കിൾ താങ്കളുടെ കാറിന്റെ ഡീസൽ പെട്രോൾ എല്ലാം ഞങ്ങളുടെ തറവാട്ടിന്റെ കണ്ടിന്ന വരുന്നത് നീ എന്താ ഈ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ എന്റെ അച്ഛൻ ദുബായില് ഏഴ് എണ്ണ കിണർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് വലിയ കോടീശ്വരനാണ് എങ്കി പിന്നെ നീ എന്തിനാ എന്റെ വീടിന്റെ മേളിൽ മൂന്ന് മാസം വാടക ഇല്ലാതെ ഇരുന്നത് അത് വേറെ ഒന്നും ഇല്ല സേട്ടങ്ങൾ എനിക്കും എന്റെ അച്ഛൻ തമ്മിൽ ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നം അത് കാരണം ഞാൻ ദേഷ്യപ്പെട്ട് വന്നതാണ് അത് മാത്രമല്ല ഞാൻ പണക്കാരൻ എന്ന് പറയാതെ ഒരു പാവപ്പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ നിങ്ങളുടെ പെണ്ണിന്റെ മനസ്സിൽ ഞാൻ നുഴഞ്ഞു കയറിയില്ലേ അത്രേ ഉള്ളു കാര്യം എന്താണെങ്കിലും ശരി എന്റെ മോക്ക് നല്ല ജീവിതം കിട്ടിയാ മതി നേരത്തെ തന്നെ ജോലിച്ചക്കാരൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവള് കോടീശ്വരിയായി റാണിയെ പോലെ ജീവിക്കുമെന്ന് കേട്ടങ്കൽ അധികം താമസിക്കാതെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ മോളുടെ കഴുത്തിൽ ഞാൻ താലി കെട്ടി അല്ലല്ല എന്റെ ഭാര്യയാക്കി അവള ഞാൻ എന്റെ കൂടെ അങ്ങ് ദുബായിക്ക് വിളിച്ചോണ്ട് പോകും അതിന് നീ കോടീശ്വരനാണെന്ന് കാണിക്കണം ഇതുപോലെ കൈ വെക്കുകയും ചെയ്യരുത് കോടീശ്വരനായ എന്റെ അച്ഛനെ വിളിച്ചോണ്ട് വന്ന് ഞാൻ പ്രൂവ് ചെയ്ത് കാണിക്കാം വരട്ടെ ആദ്യ ആദ്യ ചെയ്യേ വിനോദ് സത്യത്തിൽ ഞാൻ എന്നെ ഒരുപാട് മിസ് ചെയ്തു ഞാൻ എന്നെ ഒരുപാട് മിസ് ചെയ്തു really very very happy you know mm-hmm. ചെറിയച്ചനെ <laughs> 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 ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ലവർ ആരാണെന്ന് നോക്കാം ചേട്ടത്തി ടിവിയില് ശിവയെ കാണിക്കുന്ന വേഗം വരൂ എന്റെ പേരക്കുട്ടി എവിടെടി ഇവരെപ്പോഴാണ് ലവ് ചെയ്തത് ഇവരുടെ മാരേജ് എപ്പോഴാണ് അതപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടോ ഇവര് മാത്രമല്ല ഇനി ഒരുപാട് പേര് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളാരും കാണാൻ മറക്കരുതേ ഞായറാഴ്ച വൈകിട്ട് ആറു മണിക്ക് നമ്മുടെ ശിവയാണോ ഇവൻ ഏത് പെണ്ണിനോട് പോ ഇങ്ങനെ കറങ്ങുന്നത് വേണി എന്റെ മരുമോനെ കുറിച്ച് എനിക്കറിയൂലേ അവൻ അങ്ങനെയൊന്നും തെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളല്ല ഞാൻ അപ്പോഴേ പറഞ്ഞതല്ലേ അവനെ ചെന്നൈയിലേക്ക് വിടരുതെന്ന് ഇനി നാട്ടുകാരൊക്കെ നമ്മളെ എങ്ങനെ ബഹുമാനിക്കും അദ്ദേഹം ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണോ സംഭവിക്കുക അന്ന് തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അവൻ അനുസരിച്ചില്ലല്ലോ അളിയൻ വരട്ടെ ഇതിനൊരു തീരുമാനം ഉണ്ടാക്കാം നീ അകത്ത് ചെന്ന് മോളെ സമാധാനിപ്പിക്കും ഇന്ന് തന്നെ ശിവൻ ചെന്നൈ ഇവിടെ വന്നേ മതിയാവും ഈ എന്ത് പറഞ്ഞ അവനെ ഇങ്ങോട്ട് വരുത്തിക്ക എടി മോളെ ഞാൻ ജാഗം കിടക്കാന്ന് പറഞ്ഞു വരാം അയ്യോ അമ്മേ നിന്റെ അമ്മാവൻ കോയമ്പത്തൂരിനൊന്നും വന്നോട്ടെ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അന്വേഷിക്കാൻ പറയാം നീ കരയാതെ നീ കരുതുന്ന പോലെ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ലെന്ന് എന്റെ മനസ്സ് പറയുന്നു കരയാതെ കരയാതെ 
പാറാ രാമസ്വാമി അല്ല ചേട്ടാ ടിവിയിലെ ന്യൂസ് കണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ എന്താ ഈ പറയുന്നത് നാട് മുഴുവൻ നിങ്ങളുടെ മോനെ കുറിച്ച് എന്ത് തന്നെ ആയാലും നിങ്ങളുടെ മോൻ ഇതുപോലെ ഒന്നും ചെയ്യരുതായിരുന്നു വല്യച്ച ശിവയോട് ഇനി അവിടെ നിൽക്കണ്ടെന്ന് പറയൂ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പറയൂ നീ പറഞ്ഞത് ശരിയാ ഉടനെ അവനോട് വരാൻ പറയാം എടാ പഴനി ഇനിയുള്ള നിന്റെ തീരുമാനം എന്താ എന്ത് ചെയ്യണോന്ന് എനിക്കറിയാം ഞാൻ നോക്കിക്കൊള്ളാവുന്നേ ഫോണൊന്ന് വെക്കുന്നുണ്ടോ ശിവ നിനക്ക് വല്ല സ്ഥലത്തും വല്ല ജോലിയും കിട്ടിയോ ആ അതെടാ മാത്രല്ല നീ എവിടെ പോയി ഇന്ന് വാലന്റൈൻസ് ഡേ അല്ലേ മീനക്ക് ഗിഫ്റ്റ് വാങ്ങിയ പോയതാ നിനക്ക് ഒരുവിടാ എല്ലാ ഡേയും നീ വലിയ ഭാഗ്യവാനാണ് മോനെ അല്ല നീ എന്താ ഒരു മാതിരി ഡള്ളായിരിക്കുന്നത് ഞാൻ അറിയാതെ എന്റെ ഫോട്ടോ ടി വിക്കാർക്ക് കൊടുത്ത് ഞാൻ അവിടെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോകുന്നു പറഞ്ഞിരിക്കാ മീനെ ഇതെങ്ങനെ കണ്ട എന്ത് സംഭവിക്കുന്ന എന്റെ പേടി ഹലോ മോനെ ഞാൻ ചെറിയച്ചനാ സംസാരിക്കുന്നേ ആ പറയണ അങ്കിൾ മുത്തശ്ശി ഒരുപാട് സീരിയസ് ആയിട്ടാണ് ഉള്ളത് അച്ഛൻ നിന്നോട് ഇങ്ങനെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ വരാൻ പറഞ്ഞു ഇന്നലെ നീ സ്പൈഡർമാൻ സി ഡി വാങ്ങിച്ചോണ്ട് പോയില്ലേ എപ്പോഴാ തിരിച്ചു തരാൻ പോകുന്നേ എന്ത് രാജമേടെ കൈ കൊടുത്തെന്നോ അതൊന്നും എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല നോക്ക് നാളെ തന്നെ എന്റെ സി ഡി എന്റെ കൈ കിട്ടിയേ പറ്റൂ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായല്ലോ എന്താടാ മേലോട്ടും താഴോട്ടും നോക്കി നിൽക്കുന്നെ എനിക്ക് ഒരു കുഴപ്പമില്ല എനിക്ക് നൂറ് ആയുസ നീ കാണിച്ച തെമ്മാടിത്തരത്തിനെ നിന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും മാത്രല്ല നിന്നെ ഭർത്താവായി കരുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നില്ലേ ഒരു മണ്ടിപ്പെണ്ണ് അവരെല്ലാരും കൂടിയെ നിനക്ക് അവിടെ എന്തോ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചെന്ന് നോക്ക് മദ്രാസിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷിച്ചിരിക്കുവായിരുന്നല്ലോ അതൊക്കെ ഞാൻ പറയാവുന്നെ ഞാൻ ഈ ഗോവ കൊച്ചി പോണ്ടിച്ചേരി എന്നൊക്കെ പോയി താമസിച്ചിട്ട് ഇന്നലെ രാത്രിയാ വീട്ടിലേക്ക് എത്തിയത് ഞാൻ വന്ന സമയമാണോ എന്തോ അറിയില്ല ഇവിടെ വീട്ടിൽ ആർക്കും ഒരു സമാധാനവും ഇല്ല അല്ല മുത്തശ്ശി സീരിയസ് ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല അച്ഛൻ ഫോൺ ചെയ്തത് പക്ഷെ ഇവിടെ വന്ന് നോക്കിയപ്പോ നോക്ക് മരുമോനെ ഇന്നലെ ടി വിയിൽ നിന്നെ ഒരു പെണ്ണിനെയും വെച്ച് കണ്ടപ്പോ ഇവിടെ ഉള്ളവരുടെ സമാധാനം പോയിരിക്ക നീ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാവോ മോനെ അമ്മവ അമ്മാവ വിചാരിക്കും പോലെ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല ഒന്നും പറയണ്ട മീനെ സംശയിച്ചത് സത്യമായി പോയി അമ്മ ഇതൊക്കെ വിശ്വസിക്കണം ആ പെണ്ണ് ഞാൻ തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധവുമില്ല ഞാൻ അറിയാതെ തന്നെ ആരോ കളിച്ചിരിക്കിനി ആ ജോലിയും വേണ്ട ചെന്നൈയും വേണ്ട ഞാൻ നിന്നെ അങ്ങോട്ട് വിടില്ല അമ്മ പറയുന്ന മനസ്സിലാക്ക മീനെ അല്ലാതെ എന്റെ മനസ്സിൽ ആരും തന്നെ ഇല്ല അവളെ ഞാൻ ദ്രോഹിക്കുന്ന അമ്മയ്ക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ ഞാൻ ഇപ്പൊ തന്നെ ഒരു തീരുമാനം എടുത്തിരിക്കുക ഈ നിമിഷം തന്നെ ഞാൻ മീനയുടെ കഴുത്ത് താലി കെട്ടാൻ തയ്യാറാ ഇപ്പോഴെങ്കിലും എന്നെ ഒന്ന് വിശ്വസിക്കുമേ നാളെ രാവിലെ നിന്റെ മീനയുടെ കല്യാണം അമ്പലത്തി വെച്ച് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യേ ചെയ്യാവുന്നേ ചെയ്യാവുന്നേ ഈ സന്തോഷം ആഘോഷിക്കണമെങ്കിലേ ഗോപാലന്റെ ബിൽഡിങ്ങിലുള്ള ഇന്ദ്രപുരി വരെ ഒന്ന് ചെല്ലട്ടെ ശ്രീമതി വെങ്കടനാഥായ ശ്രീനിവാസായ മംഗളം 
ഭീഷണിയാണോ എന്താ ചെയ്യാൻ പോന്നെന്ന് കണ്ടു വിനു നിന്റെ ആ റിലേറ്റീവ് കുട്ടി എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞോ ഞാൻ കാരണം ില്ല <laughs> <laughs> <laughs>
അറിയായിരുന്നു അതൊക്കെ ഇരിക്കട്ടെ നീ എന്തിനാ വിനോദിനെ കുറിച്ച് കുറ്റം പറയുന്നേ ഞാൻ അവനെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് അവനെ കല്യാണം കഴിക്കൂ അവൻ നല്ല കുടുംബത്തിലെ പയ്യനാ നല്ലവനാണ് ഞാനും കരുതിയത് എന്നോട് മതിപ്പുണ്ടെന്ന് അഭിനയിച്ച് എന്നെ ചതിക്കായിരുന്നു എന്തുകൊണ്ടാ വിനോദിനെ ചതിയനാണെന്ന് പറയുന്നത് നിഷ സത്യം എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ദയവേദ് ഇവിടുന്ന് പോയിക്കോ ഞാൻ പോകില്ല അതെയോ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യും ആവശ്യമൊന്നും <laughs> പറയട ചന്ദ്രു ജെയിംസ് നീ എനിക്കൊരു ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം അതെ നീ ഇപ്പൊ എവിടെയാ ഞാനിപ്പോ ബാംഗ്ലൂരിലാ കാര്യം എന്താന്ന് പറ ഒരു പെണ്ണിന്റെ അടുത്ത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട എവിഡൻസ് ഉണ്ട് അത് പൊക്കണം ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന പൈസ തന്ന ആ എവിഡൻസ് മാത്രല്ല ആ പെണ്ണിനെയും പൊക്കിക്കൊണ്ടുവരാം നീ നോക്ക് ആദ്യം ജോലി തീർക്ക് നീ ചോദിക്കുന്ന പൈസ നിന്റെ കൈ കിട്ടും ഓക്കെ ഓക്കെ ആ പെണ്ണിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്ന് മെയിൽ ചെയ്യ ബാക്കി ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം ശരി ഒരു വർഷമായി നിന്റെ ഹസ്ബൻഡ് വന്നിട്ടുണ്ടോ അദ്ദേഹം ഡൽഹിയിലെ ഒരു കമ്പനിയിലെ ജി എം മന്ത്രി മനസ്സ് ഇങ്ങോട്ട് വരും അപ്പൊ നീ ഒറ്റയ്ക്കാണോ താമസം അതെ എന്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് രണ്ടു മാസം ആയല്ലോ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെന്നൈയിലേക്ക് വന്നത് വളരെ സന്തോഷമായിരിക്കുന്നു എനിക്ക് ചെന്നൈയിൽ ആരെ അറിയില്ല അദ്ദേഹം ഓഫീസിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാ എനിക്ക് ഭയങ്കര ബോറാ ഇനി ഞാനുണ്ടല്ലോ അതെ കൽപ്പന നിന്നെ കണ്ടതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷം എനിക്കും അതെ നീയും നിന്റെ ഹസ്ബൻഡും അടുത്ത ഞായറാഴ്ച എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വരണം നിങ്ങളെ മാരേജ് ഡിന്നർ എന്റെ വീട്ടിലാണ് ഓക്കെ നിന്റെ മൊബൈൽ നമ്പർ തന്നെ 
एड्रेस नंबर थर्टी सेवन मेन रोड अना नगर बाय मरटे <laughs> 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 सुंदरी <laughs> 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 निधि मन <laughs> 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 मण हलो कलपने सोरी कलपने चेटन वीटल मेटी
ഇവള് വിടില്ലെന്ന തോന്നു മോളെ നീ ഒരു കാര്യം ചെയ് ഇവിടെ ഇപ്പൊ നല്ല മഴയാ നിന്റെ ഫ്രണ്ടിന്റെ അഡ്രസ് എനിക്ക് അറിയാം നീ ഒരു ടാക്സി എടുത്ത് നേരെ അങ്ങ് പോയേക്ക് ഞാൻ വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്തോളാം ഓക്കെ മുരുകേശ നിങ്ങളല്ലേ കൽപ്പന അതെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട് മീനയുടെ ഹസ്ബൻഡാ ശിവ ഓ അതെയോ മീന വന്നില്ലേ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഒന്നിച്ചു വരണമെന്നാ വിചാരിച്ചേ അപ്പോഴേക്കും മഴ പെയ്തു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നേരിട്ട് ഓഫീസിൽ നിന്ന് വരിക അല്പസമയത്തിനുള്ളിൽ മീന എങ്ങെത്തും നിങ്ങൾ ആരാണെന്നറിയാതെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പോയി സാരമില്ല അകത്തേക്ക് വരൂ അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല അവൾ വരുന്നവരെ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നോളാം എന്റെ ഭർത്താവിനെ പുറത്തു നിർത്തിയെന്നും പറഞ്ഞ് എന്നോട് വഴക്കിൽ വരും നിങ്ങൾ അകത്തേക്ക് വാ മഴ പെയ്യല്ലേ ടവറുണ്ടാവില്ല ഞാനിപ്പോ വരാം അയ്യോ കറണ്ട് പോയല്ലോ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യണേ ഞാൻ പോയി ക്യാൻഡിൽ എടുത്തോണ്ട് വരാം
പറ ജെയിംസ് അമർനാഥ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതുപോലെ കൽപ്പനയുടെ കഥ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു വളരെ സന്തോഷം നല്ലൊരു ന്യൂസാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നാളെ നിങ്ങളെ ഞാൻ മീറ്റ് ചെയ്യാം ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അവിടെ വെച്ച് സംസാരിക്കാം ഓക്കെ മരകതം എനിക്കിഷ്ടമുള്ള കൊത്തമല്ലി ചമ്മന്തി ചെയ്തോ ഇല്ലയോ ഒരു ചമ്മന്തി അല്ല അഞ്ച് ചമ്മന്തി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തേങ്ങ ചമ്മന്തി കൊത്തമല്ലി ചമ്മന്തി കറിവേപ്പില ചമ്മന്തി ഉള്ളി ചമ്മന്തി പിന്നെ മാങ്ങ ചമ്മന്തി പക്ഷെ ഉപ്പ് മാത്രം കൊറച്ചേ ഇടത്തുള്ളൂ അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തെ ബി പി വളരെ കുറവല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വാരി അങ്ങ് ഇട്ടേക്കാം മീന ഈ സമയത്ത് ഫോൺ ചെയ്യുന്നല്ലോ എന്താ മീനയോ ഹലോ എന്താ എന്തിനാ കരയുന്നേ നീ ചിവയെടുത്ത് ഫോൺ കൊടുത്തേ എന്താ മോളെ പറ്റിയത് ശിവ എവിടെ എന്താ പറ്റിയത് ശിവ ശിവ എന്റെ ഫ്രണ്ട് കൽപ്പനെ കൊല ചെയ്തു കൊല ചെയ്തെന്നു എന്താ എന്താ നീ പറയുന്നത് എങ്ങനെ എങ്ങനെ അവൻ ഇതൊക്കെ ചെയ്തു എന്താ എല്ലാം ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം നീ ധൈര്യമായിട്ടിരിക്കേ ഇപ്പൊ തന്നെ ഞങ്ങൾ പുറപ്പെട്ടു വരാം പേടിക്കണ്ട ശരി മോളെ
എക്സ്ക്യൂസ് മീ ഹലോ നിങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഫോൺ ചെയ്തത് നിങ്ങളാരാണ് ഈ കൊലപാതകം എങ്ങനെ സംഭവിച്ചത് എന്റെ പേര് മീന ഇവിടെ കൽപ്പന എന്റെ കോളേജ് ഫ്രണ്ട് സംഭവം നടക്കുമ്പോ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇല്ല സർ ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിലായിരുന്നു ഞാനും എന്റെ ഹസ്ബൻഡും കൂടി ഇവിടെ ഡിന്നറിന് വരാമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ാണ് <laughs> നിങ്ങളുടെ ഹസ്ബൻഡ് ഇപ്പോ എവിടെ ഉള്ളെന്ന് അറിയാമോ അറിയില്ല സർ ഇന്ന് രാവിലെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പോയതാണ് ഇതുവരെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നിട്ടില്ല ഉപദ്രവിക്കുന്നു <laughs> 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 ഇരിക്കുമോളെ കൊറച്ച് ചമ്മന്തി തരട്ടെ കഴിക്കുമോളെ മതി ആന്റി ഹോസ്റ്റലിലെ ആഹാരം ഒന്നും നിനക്ക് ഇഷ്ടമല്ലോ ഇത് കഴിക്കും നന്നായിരിക്കും കഴിക്കും നാളെ രാവിലെ എല്ലാരും അമ്പലത്തിൽ പോവ നിനക്കൂടെ വന്നൂടെ നാളെ എനിക്ക് സയൻസ് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് ആന്റി നിങ്ങൾ പോയിട്ട് വരൂ വേഗം കഴിക്കാൻ നോക്ക് ശർമ്മലേ എന്റെ അമ്മ നിനക്ക് വേണ്ടി ഒരു ഗിഫ്റ്റ് വാങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞോ അതെയോ ഡാഡി പ്ലീസ് അമ്മ പറയൂ പറ്റില്ല സസ്പെൻസ് മനസ്സിലായോ
ഒരിക്കലും ഈ സാധനം ജീവിതത്തിൽ കൈകൊണ്ട് തൊട്ടുടമ്പോ ഇത് നീയാണ് പറയുന്നത് വെള്ളം അടിക്കുന്ന മാതിരി രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് പറയുന്ന ആദ്യത്തെ ഡയലോഗ് ഇതാണ് നീ രാത്രി വീട്ടിൽ പോയില്ലേ ഇവിടെ തന്നെ ഉറങ്ങിയ ശിവ നീ ഇന്ന് എന്നെയാണ് കണി കണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് തൊട്ട് നിന്റെ ലൈഫ് എങ്ങനെ ചേഞ്ച് ആവുന്ന് നോക്കിക്കോ തീർന്നു ഇന്ന് മീന എന്നെ എന്ത് ചെയ്യാമെന്ന് എനിക്ക് തന്നെ അറിയില്ല ശരി ഞാൻ ഇറങ്ങുക ഈ കൊല ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ ഹസ്ബൻഡ് ആണെന്ന് എങ്ങനെ അറിയാം എന്താടാ ഞാന കൊലപാതകം ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞ് മീന ടിവിയിൽ ഇന്റർവ്യൂ കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കാലോ എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല അളിയാ രാത്രി മൊത്തം നീ എന്റെ കൂടെ ഇവിടെ അല്ലേ കിടന്നു പിന്നെ എങ്ങനെ നീ അവിടെ പോയി കൊലപാതകം ചെയ്യാൻ പറ്റാ ചുമ്മാ കളിയാക്കല്ലേ അലിയാ കാലത്ത് അറിയാതെ എന്റെ മോഹം കഴിയേണ്ട ലൈഫ് സൂപ്പർ ആയി ചേഞ്ച് ആവും പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഡേഞ്ചർ ആവുന്ന അറിഞ്ഞില്ലല്ലോ നീ രാത്രി മുഴുവൻ എന്റെ കൂടെയാണ് ഇരുന്നത് പറഞ്ഞാൽ ആരും വിശ്വസിക്കത്തില്ലല്ലോ ശിവ സത്യം എന്താണെന്ന് അറിയുന്നത് വരെ നീ പോലീസിന് പിടികൊടുക്കരുതരാ എന്റെ ഫോൺ എവിടെയാ എന്തായാലും എനിക്ക് ആദ്യം മീനോട് സംസാരിക്കണം നിനക്ക് തലക്ക് വെട്ടുണ്ടോ അവൾ അവിടെ ഇന്റർവ്യൂ കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കാണ് നീയാണ് കൊല ചെയ്തതെന്ന് നേരി കണ്ടതുപോലെ ഇപ്പൊ നീ അവളുമായിട്ട് സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവൾ എന്നെ പിടിച്ചു കൊടുക്കോടാ ഇതുപോലും ആലോചിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ശരി ഇപ്പൊ എന്താ ചെയ്യാ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ പോലീസ് അന്വേഷിച്ചു വരും നമ്മൾ ഓട്ടേനെ ഇവിടെ നിന്ന് എസ്കേപ്പ് ആവണം എവിടേക്കട പോവുക രാത്രി എണ്ണ അടിച്ച ഈ ഫോൺ എവിടെ വെച്ചെന്ന് എവിടെയാണ് ആരായി സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചേ ഹലോ ആരല്ലേ പറ മുരുകേഷ് ശിവ എവിടെയാ ഇവിടെ എന്റെ അടുത്ത് തന്നെ ഇരിപ്പുണ്ട് ഇപ്പൊ അവന്റെ സിറ്റുവേഷനിൽ നീ ഒന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം ഇവിടെ താമസിക്കാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ വേറൊരു സ്ഥലം പറയാം അങ്ങനെയാണോ ശരി ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരാം നീ വേഗം ശിവയും കൂട്ടിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോകാം എന്താ മുരുകേഷ് എന്ത് പറ്റി സംസാരിച്ച് നീക്കാൻ സമയമില്ല ആ ടിവിയിലെ ന്യൂസ് കണ്ടതിനു ശേഷം വൈറലൊക്കെ നിന്നിട്ടില്ല പക്ഷെ ഞാൻ ഓട്ടവും നടത്താൻ പറ്റിയില്ല ബാത്റൂം എവിടെ ഉണ്ടെന്ന് പറ അത് അത് അവിടെയാ ആദ്യം പോയിട്ട് വരാം നീ കാപ്പി ഇട്ട് വേഗം പോയിട്ട് വാ എന്തൊരു സുഖം താരാ കാലത്ത് ടിവിയിൽ ആ ന്യൂസ് കണ്ട ഉടനെ എന്റെ ചങ്ക് അങ്ങ് കലങ്ങി പോയി അവന്റെ മോ ഒന്ന് സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിയ ഇവൻ ആരെങ്കിലും കൊല്ലോ ഇവന്റെ സമയം ശരിയില്ലെന്ന് വിചാരിച്ച ഇപ്പൊ എന്റെ സമയം ഇങ്ങനെ ആയല്ലോ എല്ലാത്തിനും കാരണം ആ ഫോറിൻ വിസ്കി ആണേ നീ ഈ കൊല ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം ശിവ എന്താ സംഭവിച്ചത് ആ കൽപ്പന ആരെന്ന് പോലും എനിക്കറിയില്ല ഇന്ന് രാവിലെ ആദ്യമായി ടി വി ന്യൂസിൽ അവളെ മുഖം തന്നെ ഞാൻ കാണുന്നത് മീനെ കൽപ്പനയുടെ വീട്ടിൽ ഡിന്നറിന് പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു എനിക്ക് അറിയാവുന്നത് അത് മാത്രമാണ് എന്തൊക്കെയാണെങ്കിലും ശരി ശിവ ഇപ്പോൾ ഒരു കൊലക്കുറ്റവാളിയാണ് സത്യത്തിൽ ഈ കുറ്റം ആര് ചെയ്തെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ഈ പ്രശ്നത്തിൽ നിന്ന് ശിവയെ നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടുത്തി എടുക്കണം അതെങ്ങനെയാ ശിവയാണ് കൊല ചെയ്തതെന്ന് മീന തന്നെയാണ് പറയുന്നത് അതാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാവാത്തത് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഒന്ന് കൽപ്പന ഒരു തെറ്റായ പെണ്ണായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ സ്വത്തിന് വേണ്ടി അവളുടെ ഭർത്താവിനെ ആളെ വെച്ച് അവളെ കൊന്നിട്ട് ശിവ ചെയ്തതായിട്ട് കാണിച്ചിരിക്കണം എനിക്ക് രണ്ടു ദിവസം ടൈം കിട്ടിയാൽ മതി ഞാൻ അത് എങ്ങനെയെങ്കിലും കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കും ആര് നീയോ നോക്കിയ ഞാൻ എപ്പോഴും കാമഡിയൻ ആയിട്ടിരിക്കില്ല ഞാനും നോട്ട് നോട്ട് ഏറ്റ് ഏറ്റ് ആണ് ശിവ ഈ സിറ്റുവേഷനിൽ നീ ഗസ്റ്റ് ഹൗസിൽ നിന്ന് പുറത്ത് വരാനേ പാടില്ല താരാ നമ്മൾ ഇവിടെ അധിക സമയം നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലീസ് നമ്മളെ സംശയിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതെ നമ്മൾ വെളിയിൽ തിരിയുകയാണെങ്കിൽ ആർക്കും നമ്മളെ സംശയിക്കാൻ കഴിയില്ല സോ പെട്ടെന്ന് വാ ദാ ശിവ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കേ ശിവ നീ കെയർഫുൾ ആയിട്ടിരിക്കണം
ഗുഡ് ഈവനിങ് ഡോക്ടർ നിങ്ങൾ ആരെ ഞാൻ കൽപ്പനയുടെ അങ്കിൾ ആണ് കുറച്ചു മുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ഫോൺ ചെയ്തിരുന്നില്ലേ അമർനാഥ് അത് അവരുടെ ഹസ്ബൻഡ് വന്നില്ലേ അദ്ദേഹം അമേരിക്ക പോയിരിക്കുകയാണ് വരാൻ പതിനഞ്ച് ദിവസം ഓടി നിങ്ങൾ വാങ്ങണം ഓക്കെ ഞാൻ വാങ്ങിച്ചോളാം ഭാസ്കര സൈൻ വാങ്ങിയിട്ട് അയച്ചേക്ക് ജെയിംസ് താമസിക്കരുത് വേഗം ഉള്ളിലേക്കിട് ജെയിംസ് നിങ്ങൾ ചോദിച്ച പണം ഇതിലെത്രയാ രണ്ട് ലക്ഷം ജോലി ചെയ്യുന്ന മാത്രമേ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞുള്ളൂ ചെയ്തത് ഞാനാ ആ ലാപ്ടോപ്പ് ഞാൻ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കിയിരുന്നു രഹസ്യങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പൊ എനിക്കറിയാം എനിക്ക് ഈ പണം മതിയാവില്ല അമ്പത് ലക്ഷം രൂപ വേണം അൻപത് ലക്ഷമോ എന്താടാ കളിക്കുന്നു ഞാൻ കളിക്കല്ല ചന്ദ്രു കളിച്ചത് അമർനാഥിന്റെ മോനാ ഇതാ പിടിച്ചോളൂ നിങ്ങളുടെ പൈസ അധികം സംസാരിക്കേണ്ട ഞാൻ ചോദിച്ച പൈസ തന്ന എവിഡൻസ് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് എത്തും അല്ലെങ്കിൽ അതെങ്ങനെ വാങ്ങിക്കേണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം അവന്റെ കാര്യം ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം എന്താ സാർ വളരെ ഡല്ലായിരിക്കുന്നു എന്താ ചന്ദ്രു ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു മകന് കൂടുതൽ സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുത്തത് തെറ്റാണെന്ന് ഇപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലായി എന്റെ മകൻ ചെയ്ത തെറ്റ് കാരണം ആ പെണ്ണിനെ കൊല്ലേണ്ടി വന്നു അത് കളയണം സാർ നിങ്ങൾ ആവശ്യമില്ലാതെ ഫീൽ ആവണ്ട അവനെ താങ്കളെ പറ്റി അറിയില്ല എന്നെ വിശ്വസിക്കും ജെയിംസിന്റെ കാര്യം ഞാൻ നോക്കിക്കോ ജെയിംസിനെ നിന്റെ സുഹൃത്ത് എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് അവനാണെങ്കിൽ അൻപത് ലക്ഷം ചോദിക്കുന്നു അവൻ അത്ര ശരിയല്ലോ അത്ര നല്ലവരൊന്നും അല്ലല്ലോ സാറേ അവന് സ്വന്തം ബന്ധവും ഇല്ല അവന് വേണ്ടതെല്ലാം പണം മാത്രം ഞാൻ ആരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാതെ എന്നെ ബ്ലാക്ക്മെയിൽ ചെയ്യാൻ നോക്കുക അതെല്ലാം കളയണം സാറേ എത്ര തരാൻ പറ്റുമെന്ന് പറയൂ അത് ഞാൻ അവനുമായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ താങ്കൾ എന്ത് പറയുന്നത് അത് ഞാൻ ചെയ്യും ആ പെണ്ണിന്റെ സമാധിയുടെ അടുത്ത് അവനും ഒരു കുഴി വെട്ടിയേക്ക് നിങ്ങളാണ് മിസ്റ്റർ ഭജൻലാൽ അതെ സാറേ ഈ വീട്ടിലല്ലേ സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയർ ശിവ താമസിച്ചത് അതെ സാറേ ഇപ്പൊ അയാൾ എവിടെ ഉണ്ടെന്ന് അറിയോ അറിയത്തില്ല സാറേ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ അവൻ അങ്ങ് പോയി പിന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വരാറുണ്ട് ഇപ്പൊ കുറച്ചു നാളായിട്ട് അതും ഇല്ല പിന്നെ എനിക്കറിഞ്ഞവരെ ആ പയ്യൻ ഒരിക്കലും ഇതുപോലെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യില്ല സാർ ഈ മുരുകേശ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അയാൾ ഇവിടെ ഉള്ളത് അവനെ പറ്റി ഒന്നും അറിയത്തില്ല സാർ മറ്റാരെങ്കിലും താമസിക്കുന്നുണ്ടോ ഇവിടെ ഇല്ല സാറേ അവർക്ക് ശേഷം വേറെ ആർക്കും ഞങ്ങൾ വീട് കൊടുത്തില്ല ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സാർ ഈ കേസില് ഒളിവിലുള്ള ശിവനെ കുറിച്ച് വല്ല ഡീറ്റെയിലും കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ സ്റ്റേഷനിൽ അറിയിക്കും തീർച്ചയായും സാർ താങ്ക് യു സാർ സാറേ കോഫി കുഴപ്പമില്ല കുഴപ്പമില്ല താങ്ക് യു സാർ
വരണം മിസ്റ്റർ ചന്ദ്രു പൈസ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടോ നീ കാണിച്ചത് വളരെ തെറ്റായി എന്ത് തെറ്റാന്നാ നീ പറയുന്നത് ഇതെന്റെ ജോലിയാ അവരുടെ മോൻ ചെയ്ത തെറ്റ് അങ്ങനെയാ അതുകൊണ്ട് അമ്പത് ലക്ഷം ചോദിച്ച ഇത് നോക്ക് ചന്ദ്രു നമ്മുടെ സുഹൃത്ത് ബന്ധം വേറെയാണ് ബിസിനസ് വേറെയാണ് പൈസ എടുക്ക് എവിഡൻസ് പൈസ എടുക്ക് എവിഡൻസ് തന്നെ വന്നോളൂ പൈസ എടുക്ക്
अम्मे मजू मजू अम्मे देवी महाकाली पुष्ट शक्ति के लिए ना दिख रही शक्ति नरंज आत्मा में उड़न न भेजो। समय <laughs> 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 मनसुद 
ഞാൻ പറയുന്ന കേക്ക് പ്ലീസ് ശിവ കുറച്ച് സംസാരിക്കാനുണ്ട് നീ പുറത്തേക്ക് വാ എന്തോ ആലോചിക്കുന്നു ശിവ പോലീസ് നിന്ന് അന്വേഷിച്ചോണ്ടിരിക്ക ഇപ്പൊ ഇവൻ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ശരിയാണെന്ന് തോന്നുന്നില്ല അവനോട് പോവാൻ പറ നീ പറയുന്നു അതോ ഞാൻ തന്നെ അവനോട് പറയണോ ശിവ നിനക്ക് എന്ത് പ്രശ്നമുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു നീ അറിയേണ്ടതില്ലല്ലോ എത്രയും പെട്ടെന്ന് അവൻ അയക്കുന്ന വഴി നോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യമില്ലാത്ത കുഴിയിലെടുത്ത് ചാടേണ്ടി വരും അതൊക്കെ ഞാൻ നോക്കിയുള്ള നിങ്ങളെ പേടിക്കാതെ പോ നോക്ക് താരേ നീ വാ നമുക്ക് പോത്തമുള്ള ചോറിയും എന്തായത് എന്റെ മനസ്സ് ശരിയല്ല മീനിയെ വിളിച്ചോണ്ട് നാട്ടിലേക്ക് പോകാന്ന കരുതുന്ന എന്ത് നാട്ടിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ടോ മാണി നീ എന്തായി സംസാരിക്കുന്നത് അവൾ ഒരു കൊച്ചു പെണ്ണല്ലേ കാര്യം അറിയാതെ സംസാരിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നീയും എന്റെ മകനെ സംശയിക്കുന്നുണ്ടോ ഒരു കാര്യം പറയാം നന്നായിട്ട് കേട്ടോണോ എന്റെ മകൻ ഈ കൊല ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് തെളിയുന്നത് വരെ ആരും ഇവിടെ വിട്ട് പോകാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ ആർക്കെങ്കിലും പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ തന്നെ ഇവിടുന്ന് വെക്കണോ വെക്കോ പക്ഷെ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എന്റെ മകൻ നിരപരാധിയാണെന്ന് തെളിയിച്ചതിന് ശേഷമേ എന്റെ ഈ കാൽ എന്റെ ഗ്രാമത്തിൽ തൊടുകയുള്ളൂ അതേടാ മോനെ നിന്റെ തീരുമാനം തന്നെ എന്റെ തീരുമാനം എന്റെ മോൻ വിശപ്പൊട്ട് സഹിക്കില്ലേ അവൻ ആഹാരം കഴിച്ചോ അവൻ എവിടെയാണോ രണ്ടുപേരും എത്ര സന്തോഷത്തോടെയാ ചെന്നിക്ക് വന്നത് ആരാടി ഈ കൽപ്പന ഇവനും അവളും തമ്മിൽ എന്താ ബന്ധം നിന്റെ ഭർത്താവ് അങ്ങനെ ചെയ്യുമെന്ന് നീ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ പറ അവൾ എന്റെ ഫ്രണ്ടാ പക്ഷെ ചേട്ടൻ ചെന്ന് അവൾ എന്തിനെ കൊന്നെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകാത്തത് പക്ഷെ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് നിന്റെ ഭർത്താവാണ് എന്നെ കൊന്നെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാ മരിച്ചത് അവൾ അങ്ങനെ പറയുമ്പോ എനിക്ക് എങ്ങനെ അത് വിശ്വസിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റുക എന്റെ ചെറുമോള് ദേവിയുടെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് ഗർഭിണിയാ ഒരു കാറുകാരൻ എന്നെ ഇടിച്ചിട്ട് പോയി അടുത്ത് എന്തെങ്കിലും ഹോസ്പിറ്റൽ ഉണ്ടോ ഹോസ്പിറ്റൽ ഒക്കെ വളരെ ദൂരത്താണ് എന്റെ ഗസ്റ്റ് ഹൗസിന്റെ അടുത്തുണ്ട് വന്ന് അവിടെ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം പിന്നെ നമുക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകാം വരുന്നു പതുക്കെ പതുക്കെ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിയിരിക്കെ പോവല്ലേ
ഉണ്ട് അങ്ങനെ റെസ്റ്റ് എടുത്തു ഞാൻ പോയി ൂരാസോജാദസേജയമാനസേമാനസേഹാദിയാദിയാദിയാദിയാദിയാദിയാദിയാദിയാദിയാദിയാദിയാദിയാദിയാദിയാദിയാദിയാദിയാദിയാദ
നിങ്ങളെ കല്യാണത്തിന് മുൻപ് എത്രയോ പെണ്ണുങ്ങളുടെ കൂടെ കൂട്ടുകൂടിയിട്ടുണ്ടാവും അതൊന്നും ഞാൻ കാര്യമാക്കിയിട്ടില്ല നിങ്ങൾ എന്തോ തെറ്റായിട്ട് പെരുമാറാൻ പോയിട്ട് അത് നടക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് കൽപ്പനയെ നിങ്ങൾ കൊന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളെ കല്യാണം കഴിച്ച പാപത്തിന് ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കാനേ പാടില്ല പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ കൂടെ മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞത് കൊണ്ട് എന്റെ വയറ്റിൽ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കൊഞ്ഞിനെ ചുമന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക നിങ്ങളുടെ നീളൽ പോലെ എന്റെ കുഞ്ഞിന്റെ മേൽ തട്ടരുത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇനി ഡൈവേഴ്സിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോവാ ദയവ് ചെയ്ത് എന്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് പോണം നിന്റെ ഈ മാനസികാവസ്ഥയില് ഞാൻ എന്ത് പറഞ്ഞാലും നിനക്ക് മനസ്സിലാകില്ല എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്നാ എന്തെങ്കിലും ഒരു ദിവസം ഈ കൽപ്പനയുടെ കൊലപാതകത്തിനും എനിക്കും യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ലെന്ന് നീ തീർച്ചയായും മനസ്സിലാക്കും ചെല്ലപ്പൻ എന്നെ ഇങ്ങനെ വീട്ടിൽ ചുറ്റിക്കറങ്ങാൻ വിട്ടല്ലോ ഇങ്ങോട്ട് വരട്ടാവൻ മുതലാളി ആരാടാ ഇത് എന്താ മുതലാളി ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ അറിയാന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പെണ്ണിനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വന്നത് അങ്ങനെയാണ് ശരി ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം നീ പറ്റി ശരി മുതലാളി പിന്നെ ഇതിനു മുൻപ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടേ ഇല്ലല്ലോ പക്ഷെ നിങ്ങളെ എനിക്ക് നന്നായിട്ടറിയാം അത് ശരി ശരി ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യും ഞാൻ കാറിന് താക്കോൽ എടുത്തോളൂ ജെയിംസ് കാലിന് മുറിവ് പറ്റിയിരിക്കല്ലേ റെസ്റ്റ് എടുക്കാതെ സ്ട്രെയിൻ ചെയ്ത് എന്തിനാ മുകളിലേക്ക് വരുന്നേ അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല ശിവ ശിവ ഞാൻ നിന്നോടൊരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ ഒരു കുഴപ്പമില്ല ചോദിക്കേ ഇത്രയധികം സഹായിക്കുന്നതല്ലേ ഈ താര ആരാണ് ഓഫീസിൽ എന്നെ കൊളിക്ക അങ്ങനെയാണോ ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ തെറ്റിദ്ധരിക്കില്ലല്ലോ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയെ നിങ്ങളാ കൊന്നതെന്ന് എല്ലാവരും പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഈ താര നിങ്ങളിവിടെ താമസിപ്പിച്ച് നിങ്ങളെ നോക്കുന്നത് കണ്ട 
അവർക്ക് നിങ്ങളെ ഇഷ്ടമാണെന്ന് തോന്നുന്നു ജിൻസ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് താരെ എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു എന്റെ കൂടെ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ട് ഇടപഴകുന്നെന്നാണ് വിചാരിച്ചത് ഒരിക്കൽ ടി വി പ്രോഗ്രാമിൽ എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വലിയ പ്രശ്നമായി ഒടുവിൽ എന്റെയും മീനയുടെയും വിവാഹം നടന്നു അവളെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്തത് എന്റെ തെറ്റ് തന്നെയാണ് വെറും ഒരു ഫ്രണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ കരുതിയത് പക്ഷെ അവൾ പുറത്തു പറയാതെ എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടുകയായിരുന്നു പക്ഷെ എന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ സിറ്റുവേഷനിൽ താര ചെയ്യുന്ന ഉപകാരത്തിന് എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും എനിക്കുണ്ടായിരിക്കുന്ന ഈ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് താരെ എങ്ങനെ സഹായിക്കാതെ പോയിരുന്നെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് എന്റെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും എന്ന് എനിക്ക് തന്നെ അറിയില്ല ജെയിംസ് ാണോ <laughs> ചേട്ടനെവിടെയാണ് <laughs> 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 പക്ഷെ ഒരു പുതിയ സിമ്മ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ നമ്പർ വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് തരാം നീ എന്നെ വിളിച്ച് ചോദിച്ചു തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ട് നാപ്പത്തഞ്ച് അമ്പത്തൊന്ന് ഇരുപത്തി മൂന്ന് എഴുപത്തി ഏഴ് അത്രേ ഉള്ളു അളിയ ശിവ നിന്റെ ഭാര്യയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് നിന്നെ എങ്ങനെയെങ്കിലും രക്ഷിക്കാൻ ഞാൻ ശ്രമിച്ചു നോക്കി ആ ശ്രമം വിഫലമായി നീ തന്നെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണോടാ ആ പെണ്ണ് എന്നെ പറ്റി ചോദിച്ചപ്പോ തന്റെ വായിലെ മുണ്ടപ്പൊരി ആയിരുന്നു ഇപ്പൊ തനിക്ക് കണ്ണീർ കയ്യിൽ കടലാസ ഹലോ മീന നിനക്ക് സുഖാണോ ഞാൻ എങ്ങനെ സുഖമായിരിക്കാന നിങ്ങൾ എവിടെയുള്ളതെന്ന് എനിക്കറിയാം ഇനി എന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾ ഈ കൊലപാതകം ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലീസിൽ സറണ്ടർ ആയിക്കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ദിവസം സമയം തരാം അതിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾ തന്നെ പോയി പോലീസിൽ സറണ്ടർ ആവണം അയ്യോ മീന ആരോ ചെയ്ത കൊലപാതകത്തിന് ഞാൻ ഇവിടെ തീ തിന്നോണ്ടിരിക്കാണ് മതിയാക്ക് മീനെ മതിയാക്ക് ഞാൻ കാരണം നിനക്ക് ഒരു പ്രശ്നവും വരില്ല ഞാൻ സറണ്ടർ ആയാലും നീ സന്തോഷമായിരിക്കുമെങ്കിൽ ഞാൻ ഇപ്പൊ തന്നെ സറണ്ടർ ആയേക്കാം നമസ്കാരം സാർ ആരാ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് കാണാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്റെ പേര് ജെയിംസ് കുറച്ചു ദിവസം മുമ്പ് കൽപ്പന എന്ന പെൺകുട്ടിയെ കൊന്നത് ഞാനാണ് നീയാണോ അത് പക്ഷേ കുറ്റം ചുമത്തിയത് ശിവയുടെ മേടായി അന്നെന്താ നടന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതാണ് സർ 
സാർ സംഭവിച്ചത് അപ്പോ കൽപ്പനെ കൊല ചെയ്തത് ശിവയല്ല നീയാണല്ലേ അതെ സാർ ഞാനാണ് കുറ്റവാളി നിങ്ങൾ എന്ത് ശിക്ഷ കൊടുത്താലും അത് ഏറ്റുവാങ്ങാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ് മോളെ എത്ര നേരമായി ഈ പാല് വെച്ചിട്ട് നീ എന്താ കുടിക്കാത്ത ചേട്ടൻ ഒന്നും പറയണ്ട വേണമെങ്കിൽ കുടിക്കട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട നമ്മുടെ കൽപ്പനയുടെ കൊലക്കേസിൽ മിസ്റ്റർ ജെയിംസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാള് ഞങ്ങളെടുത്ത് വന്ന് സറണ്ടറായിട്ടുണ്ട് നാളെ കാലത്ത് അതെ സാർ നല്ലൊരു ന്യൂസ് ആണ് താങ്കൾ ഇപ്പൊ പറയുന്നത് താങ്കൾക്ക് എങ്ങനെ നന്ദി പറയണമെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല സാർ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഈ ന്യൂസ് കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട സമാധാനം തിരിച്ചു കിട്ടിയിരിക്കുക വളരെ നന്ദിയുണ്ട് സാർ ഓക്കെ എന്താ എന്താ ചേട്ടാ നാളെ രാവിലെ ആ കൊലകാരനെ കോർട്ടിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണെന്ന് ഞാൻ അമർനാഥ് സാറിന്റെ ലോയറാ നിങ്ങളെ ജാമ്യനിൽ എടുക്കാൻ വന്നിരിക്കുക ഈ സമയത്തോ വരൂ എന്താണെങ്കിലും പുറത്തു പോയിട്ട് സംസാരിക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞു കേൾക്കാം 
ജെയിംസ് എവിടെ പോയി ജെയിംസ് ഇവൻ എവിടെ പോയി കാണും ജെയിംസ് 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 ഹലോ ഹലോ നിങ്ങൾ ആരാ സംസാരിക്കുന്നത് ഞാൻ ആരാണെന്ന് പിന്നെ പറയാം നീ നാട്ടിലേക്ക് പോയി നിന്റെ വൈഫ് മീനയോടൊപ്പം സന്തോഷമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ നോക്ക ശർമ്മലി എന്നോട് ക്ഷമിക്ക എന്റെ ജീവിതം നശിപ്പിച്ച ഈ മഹാപാപികളെ കൊല്ലാൻ ഞാൻ നിന്നെ ഉപയോഗിച്ചു ഞാൻ പ്രേതമാണ് പക്ഷെ എനിക്ക് മനസാക്ഷിയുണ്ട് എനിക്ക് മനസാക്ഷി ഉള്ളിടത്തോളം കാലം നിന്നെ ഞാൻ മറക്കില്ല അതുകൊണ്ടാണ് എന്റെ വഴിയിലൂടെ ഞാൻ അവരെ ശിക്ഷിച്ചത് നോക്കുമോളെ ഇത് കലിയുഗാണ് അതുപോലത്തെ പാവികൾ ഒരുപാട് പേര് ഈ ലോകത്തുണ്ട് നിനക്ക് സംഭവിച്ചതുപോലെ സംഭവിക്കുന്ന ഓരോ പെൺകുട്ടികളുടെ ആത്മാവ് ഞാൻ പുനർജനിപ്പിക്കും ശിവ കുറ്റവാളിയല്ല അവനൊരു നിരപരാധിയാണെന്ന് ഈ ലോകത്തിന് നീ അറിയിച്ചു ശിവയും മീനെ ഇപ്പൊ സന്തുഷ്ടനാണ് തെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആരെയും ഞാൻ വെറുതെ വിടില്ല ഒരിക്കലും വിടരുത് ഓരോ ദിവസവും അക്രമവും അനുയായവും പീഡനങ്ങളും കൂടിക്കൂടി വരികയാണ് ദൈവത്തിന് നിരക്കാത്തതാണ് ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സ്വാമിജി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പെണ്ണുങ്ങളെ പീഡിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഭായന്മാർ അതുകൊണ്ട് ദൈവം ശിക്ഷിച്ചാൽ ഇല്ലെങ്കിലും നിന്നെ പോലത്തെ ശക്തികൾ വേണം ഇതുപോലത്തെ ദുഷ്ടന്മാരെ ഈ മാച്ചു കളയേണ്ടത് എനിക്കൊരു അപേക്ഷയേ ഉള്ളു മോളെ ഇപ്പൊ നീ കയറിയിരിക്കുന്ന ഈ ഷെർമിലി എന്ന പെണ്ണ് വളരെ നല്ല പെണ്ണാണ് അത് നിനക്കും അറിയാം അവളുടെ ജീവിതം നിന്റെ കയ്യിലാണ് മോളെ അവളുടെ ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച് പോകൂ പോകാം പോകാം മുംബൈയിൽ ഒരുത്തനുണ്ട് അവനോടും പ്രതികാരം ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഷർമിലി വിട്ടു പോയിക്കോളാം Let's <laughs> go. 